tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal mais uma vez. Se você é novo por aqui, já se inscreva, ative as notificações para receber todos os nossos vídeos, tá bom? Receitinha de hoje. Que tal esse delicioso enroladinho de salsicha? Típico de festas, não é mesmo? Mas pode ser para o seu dia a dia também. Então a gente vai fazer o enroladinho hoje e tem uma super dica, tá bom? Para você que gosta de congelar, eu te ensino como congelar, descongelar, assar e ainda deixar assim com essa crocância, como se você tivesse acabado de fazer. Delicioso! Então me acompanha no passo a passo. Bora lá? Vamos dar início então ao nosso enroladinho de salsicha. Ah, então a gente vai precisar aqui de 10 gramas de fermento, é seco, tá? Eu tenho aqui açúcar, tenho sal, água que tá morninha, óleo, ovos e farinha de trigo, tá? Farinha de trigo eu deixei aqui separado meio quilo, tá? 500 gramas peneirado já. Pode ser que a gente use tudo ou nem precisa usar. Então a gente vai verificando de acordo com o ponto da massa, tá bom? Pra gente começar, vou colocar um pouquinho de farinha aqui, mais ou menos aqui uma xícara, vou colocar o fermento e vou colocar açúcar, tá? Fermento, ele gosta de açúcar. Misturadinho, vou colocar então a água morna. Vou deixar as medidas todas no box de informação, tá? Mas aqui são 250 ml de água. Vou acrescentar mais um pouquinho de farinha. Vou acrescentar o óleo. E os dois ovos, tá? Se seu ovo for bem grande, aí usa só um, tá? Os meus são pequenos, por isso eu estou usando dois. Acrescentar mais um pouco de farinha e, por último, o nosso sal. Aqui você mexe com a colher até quando der, tá? Quando não der mais, aí a gente vai pôr a mão na massa. E se você já quiser começar com a mão na massa também, pode fazer isso. Vou acrescentar o restante da farinha, tá? A princípio usei, então, os 500 gramas de farinha de trigo, tá? Possivelmente a gente vai precisar de mais um pouquinho pra usar aqui pra sovar a massa. Certo, pessoal? Nesse ponto aqui, então, eu já tenho que utilizar a bancada, tá? Ela já foi higienizada, vou só colocar um pouquinho de farinha, né, aqui, pra poder começar a sovar a massa, tá? Aqui eu vou colocar mais um pouco de farinha, pra poder utilizar e dar o ponto, tá bom? Na nossa massa. E aqui a gente vai sovar até ficar uma massa bem lisa, tá? Quanto mais você sovar, mais lisa ela vai ficar, tá bom? Por mais ou menos aí uns 10 minutinhos. Olha só, aqui parece que ela tá precisando, né, de farinha ainda, que ainda tá mole, mas não coloca mais farinha, tá? Pra não ficar a massa pesada. Então agora, só sovar mesmo. A farinha que eu coloquei foi o suficiente. Então, reserva aí pelo menos mais uma xícara, tá? De farinha pra poder dar o ponto. Lógico que depende aí também de cada farinha, né? Algumas você usa mais, outras menos. Música 
prontinho, olha só. Bem macia a nossa massa, tá bom? Certo, pessoal? Então aqui eu vou dividir essa massa para poder ficar mais fácil para trabalhar uma parte. Vou polvilhar um pouco de farinha para a gente poder abrir. tirando as pontas só para ficar mais fácil para poder trabalhar a massa porque minha bancada é pequena tá mas eu vou aproveitar aquelas pontas é só para poder abrir por igual Certo, nossa massa então já tá num formato legal. Aí agora a gente vai cortar em tiras, tá? Eu tenho aqui então salsichas, tá? Elas estão cruas, elas vão assar, né, no, no forno. Elas tem que ficar sequinha pra gente enrolar, tá bom? Eu cortei ela na metade. Mas se você quiser fazer a salsicha inteira, pode fazer também, tá bom? Então vamos lá, enrolar a salsicha. Essa emenda deixa sempre pra baixo, tá? Então vai ficar assim. Pessoal, mais uma dica, tá? Pra vocês, se quiser rechear a salsicha, né? Eu abri ela aqui ao meio, não até o final. E aqui você pode é, colocar requeijão cremoso. E aqui você enrola da mesma forma, tá? Deixando a abertura pra cima. Prontinho. Certo, pessoal? Então, já enrolei todos esses aqui. Esses estão com o recheio de requeijão. E esses aqui sem, tá? A massa, ela rende bastante. Então, eu ainda tenho essa massa aqui, que eu vou deixar pra enrolar depois, tá? Mais um pouco. Vou deixar na geladeira. E esses daqui, você pode deixar, então, crescer, né? Dobrar aí o volume e depois assar. Ou você também pode congelar, tá? Eu coloquei aqui no plastiquinho, porque alguns eu vou congelar, outros eu vou assar, tá bom? Então, para congelar, você coloca assim separadinho, depois de congelado, aí pode pôr tudo em um saquinho só, tá bom? E para assar, só esperar então dobrar de volume, tá certo? Mais uma coisa, a quantidade de salsicha vai depender aí da espessura da massa que você deixar, tá? Mas vai em média aí 20, 25 salsichas para essa quantidade de massa que a gente fez, tá bom? Certo, pessoal? Então tem alguns aqui rolinhos de salsichas, né, que já foram descansados, tá? Então agora eu já vou levar pra assar. Como eu falei, né, dá pra congelar, então tem alguns aqui, olha só, que eu congelei. Então, é, depois que você coloca assim no freezer pra ele congelar e tiver congelado, só colocar dentro de um saquinho, tá bom? E pra descongelar, só colocar direto na forma que tá untada e enfarinhada e deixa ele descansar também até dobrar de volume, tá bom? Aí agora eu tenho aqui gema, né, com um pouquinho de água, eu vou pincelar pra deixar uma cor dourada bonita, tá? Agora é só levar para assar, o meu forno já tá pré-aquecido, tá? Por mais ou menos aí 20, 25 minutos ou até que esteja bem douradinho, tá bom? Ficou pronto o nosso enroladinho de salsicha, olha só que lindo que ficou, né? Bem douradinho, com o forno bem quentinho, tá? E fica em média uns 20 minutinhos mesmo. Olha só que incrível aí pro final de semana, pra uma festinha, receber os amigos. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, compartilha. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, tchau!